विश्वस्तामनमपि ऋषिपुत्रस्वूपम तस्ग्रजामुरीपुरी मातुरी ओस्तुवाति गर्हाकुंदमगिरिवर ओ राधिका मस प्रो यतिपिया गुरु तम नोस्म गुरव गौरचंद्रा राधिकाय तदाले कृष्णा कृष्णा भक्ताय तद्भक्ताय नमो नम आनंदलीलमाय विग्रहाय हेम बदिव्यचावे सुंदराय तस्म महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्याम सुंदर शिकंड शेखर स्मर सुमुरली मनोर राधिक मम कृप निधे स्वप्रिय चरण किं करीं कुरु तब वस्मी तब वस्मी नाजवामी तया विना विज्ञा देवी तम नयमाम चरणकम फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफ माई सस्तंग दंडवत पुष्पंजलि माय हार्ट लाइक फ्लावर्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एट द लोटस फीट ऑफ माय होली मास्टर माय सुप्रीमली वर्शिपेबल स्पिरिचुअल गुरुदेव अस्मदीय परमराजतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरस्त श्री रूपानुगाचार्य वर्य शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज Прежде всего я предлагаю свою сладко пушпанжели свое сердце как цветы тысячи и тысячи раз у лотосных стоп своего духовного учителя объектом моего поклонения Асмадия Парамарадита Гурупада Падманити Лил Правишта Омшна Пада что трасят шишимат Гурупану Гачари Вари шишимат Бхактивиданта Нарайнга Свами Secondly I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and To all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свою пранаму лотосным стоп своего Парам Гуру Дева Шрил Прокупада и всех учителей нашей Рупа Нуга Гаудиа Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kala Paturu Gasta Kripa Sindhu Bhaya Vacha Padidam Pavani. Я конечно выражаю свои пранамы. всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве ванча калпатару пеща крипа синду байвача патитанам павну пива вайшна пьяна so today uh, we are discussing part 4 uh, in this series on the subject of nam tattva сегодня мы начинаем обсуждать четвёртую часть по серии лекций по нама татве so just to get everyone up to date in part 1 we addressed the ontological issues concerning the fully transcendental identity of nam prabhu the holy name и чтобы освежить нашу память мы хотим напомнить что в первой части мы обсуждали онтологические принципы нама татвы принципы святого имени нама прабу in part 2 We answered the question if the holy name is fully transcendental how is it possible for a conditioned soul with a material mind and senses to come in contact with the holy name И во второй части мы ответили на вопрос как если святое имя полностью трансцендентно как возможно обусловленной душе с материальным умом и чувствами прийти в контакт со святым именем mm-hmm. Then In part three, we elaborated upon that subject uh, through a deliberation on why the holy name is considered to be an avatar of the supreme Godhead. Затем в третьей части мы подробно рассуждали на тему того, как святое имя является аватаром самого Кришны, верховной личности Бога.
So now in part four, uh, today we want to uh, begin a very close investigation of two interrelated topics. Сейчас в четвертой части мы хотим начать очень глубокое исследование этих двух взаимозависимых тем. Hmm. So the first one is the peculiar phenomena of the sequential stages of subjective realization of the holy name. И первое это такой удивительный феномен, как последовательные уровни субъективного осознания святого имени. Mm -hmm. And uh, secondly, what is the relationship between kirtan, chanting, and smaran remembrance? А во-вторых, это связь между киртаном, воспеванием и смарным пометованием. So this relationship between kirtan and smaran chanting and meditating is uh, an essential it's essential to understand this subject to understand the method of raganuga bhakti in our gaudiya tradition и вот эту связь между киртаном и смарным воспеванием и медитацией или пометованием очень важно понять для того чтобы проникнуть в суть метода рагануга бхакти в нашей гаудио традиции And uh, by this analysis, a person can readily understand what is a genuine Raganuga Bhakti practice and the imitation of Raganuga Bhakti. И благодаря этому анализу человек может понять, что такое подлинный Рагануга Бхакти, а что является его имитацией. So, first, we want to discuss Uh, the peculiar phenomena uh, of how the holy name reveals himself in a sequence of stages. Во-первых, мы хотим обсудить, как этот особенный феномен святого имени являет себя в определенной последовательности стадии. Uh, we use the word peculiar because If we meet a person in our everyday life, when they walk into the room, we see that person, we see his qualities, we see his activities all at once. But when we become acquainted with Krishna, first we experience his name, and then we experience his name and his form, but without qualities. And then his name and form and qualities, but without pastimes. And like this. So the, there's a sequence which is uh, very different from our everyday experience of worldly objects. Почему мы используем это слово необычный особенный феномен? Потому что, например, когда мы встречаем человека в обычной жизни, когда он, например, входит в комнату, мы одновременно, одномоментно воспринимаем его имя, качество и деятельность. Но когда мы знакомимся с Кришной, вначале мы воспринимаем его имя. Затем форму, но без качеств, затем имя, форму, качество, но без игр и так далее. То есть, таким образом, последовательность сильно отличается от нашего опыта восприятия мирских объектов. So uh, this subject is very fascinating, and uh, if you can grasp it, uh, then you can understand what are the actual stages of internal development. Это удивительная тема. Если вы сможете ухватить это, то тогда вы сможете понять, как на самом деле происходит внутреннее духовное развитие. So uh, to set the groundwork uh, for this subject. We're looking at uh, Bhakti Sandarbha Anuchay 256. Uh, 
uh, in this uh, section of Bhakti Sandarbha, uh, Srila Jiva Goswami is taking uh, uh, great care to meticulously describe the nature of each anga of bhakti and he's beginning here in this section to explain the nature of uh, first shravanam hearing в этой части бхакти сандарби сриладжива госвами очень подробно описывает природу каждой анги бхакти и начинает объяснять природу шраванам слушания Mm -hmm. So he's saying, Pratamam namnaha sravanam anta karana shudhyatam apeksham shudei chantaha karane rupa sravane na tad udoi yogyata bhavati samyag udite cha rupe gunanam spuranam sampadyate tataste shu nama rupa gune shu tat parikare shu cha samyak Spurite shu eva lila nam sparanam shushtu bhavat ityabi pratya sadhana kramo likitaha evam kirtana smaranayor geyam. Now the meaning. Сейчас значение. Pratama means at first or in the beginning. A person must hear the holy name to achieve purity of the antakaran. That is your chitta or the psychological faculty. Pratanam означает, во-первых, или с самого начала человек должен слушать святое имя, чтобы обрести чистоту антакарны. И антакарны это ваши читы или психологическое тело. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, the... Um, ability to uh, purify the chitta is dependent on one's uh, effort and one's prayer and the mercy combined together to, in hearing the holy name способность очистить читу зависит от усилий человека его молитв и милости вместе взятых в слушании святого имени And if one is hearing the holy name very attentively and without offense, the antakaran, the chitta, becomes cleansed, becomes shuddha, pure. И если человек вслушивается в святое имя очень внимательно, без оскорблений, то антакарна, чита, очищается, становится шудха, чистой. Hmm. Uh, anta means inside and karan means sense. So we have our uh, outer senses, five knowledge acquiring senses and five working senses, the jnana indriyas and kama indriyas. And we have the anta karan, that is the uh, subtle body. Antah означает внутренне, karan, чувство. То есть у нас есть внешние чувства, пять познающих чувств, пять действующих чувств. Jnana indriya и karma indriya. И у нас есть также anta karana, тонкое тело. Now, a person may say, how do I know when my antakaran or my chitta has become uh, sufficiently purified? И тогда человек может сказать, а как я узнаю, что моя антакарна чита достаточно очистилась? So, in regard to this, Jiva Goswami said, saying, Shudai chakan antakarane rupa sravanena tad udoyo gita bhavati. When the devotee, after listening to the name for a long time, uh, and he's become purified, then when he listens to the description of Sri Krishna's beautiful form, then uh, the beautiful form of Krishna begins to awaken. Is It's reflected in his purified chitta. В ответ на это Шрил Джива Госвами говорит, что когда преданный слушает имя на протяжении долгого времени и благодаря этому очищается, то при слушании описания прекрасной формы Кришны эта форма начинает проявляться в его очищенной чите.
Mm-hmm. Then, when the form of Krishna has uh, completely awakened in the heart of the devotee, uh, then the uh, when one hears about the qualities of Krishna, then the qualities of Krishna begin to manifest in the heart of the devotee. И затем, когда форма Кришны полностью проявляется в сердце преданного, то когда он начинает слушать о качествах, то эти качества постепенно начинают проявляться в сердце этого преданного. Mm-hmm. So the, the word uh, Rupa Goswami uses is a spuranam, uh, which means one is experiencing a spurti, an inner vision. Слово, которое использует Джива Госвами, спурана, то есть это спурти или внутреннее видение. Татастейшу нама рупа гунейшу татпарикаршейшу часамьяк спуритейшу эйва лила нам спуранам шушту бхавати. That means that when one has, a, after one has had a спурти, an awakening, very clearly of the qualities of uh, Sri Krishna, then gradually the characteristics of his parikars, his associates, begin to manifest in the heart. Это означает, что когда преданный обрел очень ясное осознание качеств Sri Krishna, тогда он постепенно начинает понимать качество его спутников. Mm-hmm. Then, when the Krishna's name, form, qualities, and associates have blossomed into their full splendor in the heart, then the pastimes of Sri Krishna begin to appear. И когда имя, форма, качество его спутников полностью расцвели в его сердце, тогда там начинает проявляться лила Шри Кришна. So, Sadhana Kramo Likita, Srila Jiva Goswami is saying, uh, this has been described here to show the Sadhana Kram, the sequence of uh, experience of the person who is doing the Sadhana Bhakti. Sadhana Kramo Likita, то есть Srila Jiva Goswami здесь описывает Sadhana Kram, последовательность Sadhana. So then he said, Evam kirtana smaranayor geyam, which means that uh, it should be understood that the same sequence which has been described here in regard to sravanam hearing is also uh, followed in kirtanam chanting and it's also applicable to smaranam or remembrance meditation. Затем он говорит, Evam kirtana smaranayor geyam. То есть та же самая последовательность, которая описывала Шраваном слушание, также относится к Киртану, воспеванию и Смарном, пометованию или медитации. So this is a very important subject because uh, very often we see that uh, devotees they try to enter into some realization of Krishna's pastimes, but in a uh, vyutkram, in an irregular way, without any sequence. Это очень важная тема, потому что очень часто мы видим, как преданные пытаются войти в реализацию лил Кришны вьюткрам, в неправильной последовательности. So, here Srila Jiva Goswami Pati is describing that until one stage of the sequence has become complete, uh, then uh, that means that stage has awakened as a spurt in the heart. It is not possible for the devotee to have the realization of the next stage or the next stage, the higher stages. И здесь Шрил Джива Госвами говорит, что пока одна стадия спурти не расцвела в сердце преданного полностью, невозможно получить реализацию следующей стали, стадии и так далее.
Mm -hmm. So, an attempt to forcefully progress faster than one's level of adhikar or eligibility will result in frustration. И попытка прогрессировать быстрее, больше чем позволяет адхикар, приведет к разочарованию. And if one will try to forcibly go to the higher stages in the sequence, one will meet with very formidable internal obstacles. Если кто-то насильно будет стараться продвигаться к более высоким стадиям, он столкнется с очень серьезными внутренними препятствиями. And one will not be able to, um, to overcome those obstacles. И человек не сможет преодолеть эти препятствия. So then that person, they will give up out of complete exhaustion after making a great effort but misapplying the energy. Тогда человек может оставить практику из-за отсутствия энергии, так как прилагал усилия в неправильном направлении. So this purity or the appearance of Krishna's Nam, Rup, Gun, Lila will not take place until either uh, and until one has uh, reached the requisite level of a shuddhata of the antakaran purity of the inner sense то есть пути или явление намы рупы гуны прикаров и рил кришны не произойдет если не достигнут достаточный уровень чистоты антакарна внутреннего чувства The, no, it depends on the degree of shuddhata. И это зависит от чистоты, от uh, степени чистоты шуддаты. So, and another thing to consider is uh, apparat, the presence of some offense. И еще один момент – это аппаратхи, совершение оскорблений. So, Srila Bhaktino Thakur has written an article called Vaishnava Ninda, the criticism of Vaishnavas. И Srila Bhaktino Thakur написал статью Vaishnava Ninda, критика Vaishnavas. Which is the first of the ten offenses to the holy name. И это первые десять оскорблений святого имени. So, there he said that if, uh, if one commits a Nama Parad, then a spurti of the name will never take place. И тут он говорит, что если человек совершает нам аппаратку, то спурти святого имени не произойдет. And without such spurtis, it is not possible to become a Vaishnava. So you understand, a Vaishnava is a person who actually has a realization of Krishna. А без такого спурти невозможно стать Вайшнавом. То есть вы поймите, что по-настоящему Вайшнав – это тот, кто получил осознание Кришны. То, mm -hmm. so, uh, just to summarize uh, our first, the first part of our discussion, the conclusion is that if we are not experiencing a spurti, it's either due to insufficient purity of the heart, in which case one has to listen very carefully to the holy name more. Or it is due to the presence of the reaction of some apparat, some offense. И чтобы подвести итог первой нашей части дискуссии, то надо сделать вывод, что если кто-то не получил спурти, то это или из-за либо из-за недостаточной чистоты сердца, и в этом случае человеку нужно более внимательно вслушиваться в имя Кришны, или это указывает на наличие последствий нам аппарат оскорблений. So, if the if a sporty is not coming when we chant, it, the reason is this: uh, either a lack of purity or an offense. Now, no technique. There's no special secret technique of artificial smarnam that can remedy these two problems. 
Поэтому никакие искусственные техники смартные не смогут справиться с этими двумя проблемами. Sometimes devotees think, oh, if I learn some secret technique of how to remember, then I'll get some realization. But actually, the holy name reveals himself when one is free from offense and the heart is sufficiently purified. Иногда преданные думают, что если я узнаю какую-то секретную технику, как совершать смарную медитацию, я получу реализации. Но на самом деле святое имя является себя само. Когда мы не совершаем оскорблений и антакарна достаточно очищена. Okay, so now you have to listen very carefully to this subject, all the details of this subject, and all the parts after some time they'll come together clearly. А сейчас вы должны слушать очень внимательно то, о чем я говорю вам эту лекцию, различные детали и нюансы, и однажды это станет вам понятно. Because uh, the question comes, well, what exactly is the antakaran or the chitta? Or what does it mean by shuddhata of the chitta? And so on. Because these are terms and uh, we have yet to define them. Потому что сразу стоит вопрос, а что такое антакаран или читы? И что это означает чистота читы и так далее? Мы должны этим терминам дать определение. So we'll be coming to these, these uh, uh, clarifying all of these points one by one. И сейчас мы начнем прояснять все эти термины один за другим. Now, some persons think that that the antakaran does not have to be pure to do smaranam. So I want to give praman from Srila Jiva Goswami, which stresses that to do smaranam remembrance, then. This is necessary, absolutely necessary, to have the uh, Shuddha Antakaran, pure uh, Jitta. Некоторые говорят, что Антакаран не должен быть обязательно чистым, чтобы совершать самарным. Но я сейчас хочу привести Праман, доказательство того, что Джива Госвами акцентирует, что для самарны это абсолютно необходимо. Okay, in Bhakti Sandarabha Anuche 275, there he said, Atha Sharnapati Adibihi Shudanta Karnas Chet Eitanne Vidyamananam Icha Tamma Kutopayam Ityadi Uktatvam Nama Kirtan Aparityagena Smaranam Kuryat. So the meaning is that if a person if the antakaran of a person has become purified by surrendering to their spiritual master and engaged in hearing and chanting, then without giving up chanting, they can uh, perform smarnam. В Бхакти Сандарби Анучхе 275 Джива Госвами говорит следующее, что если антакаран человека очищен благодаря преданности своему духовному учителю, и он занят слушанием и воспеванием, то тогда, не оставляя воспевания, он может приступить к смарыне. Um, because in Srimad Bhagavatam it is said, Eitan nevidyamana nam ichatama kotobayam yoginam nirpanirnitam harinamanu kirtanam. That uh, all persons uh, should, uh, whether they have desires or whether they desire liberation, whether they're yogis or jnanis, uh, everyone should engage in bhakti yoga through the continuous chanting kirtan of the holy name. That is the, the fearless path of progress. Потому что в Шримад Бхагаватам сказано, все люди, если у них материальное желание или они хотят освобождения, являются ли они йоги, гьяни, 
Каждый должен заниматься бхакти-йогой, совершая постоянное воспевание святых имен. Таков путь бесстрашия. So, Sila Jeeva Goswami is quoting this verse, Eitanya Vidyamananam, from 2nd Canto, chapter 1, verse 11, uh, to give evidence that when you take up Smaranam, it should be Kirtan Aparityagena. You should not give up Kirtan. You should do Kirtan and then add this Maran to the Kirtan. То есть, тут мы видим, что Jeeva Goswami цитирует этот стих 2.1.11 из Шримад Бхагаватам, чтобы привести доказательство того, что человек не должен оставлять киртану, он должен совершать киртан и к нему добавить смарн. And uh, also the important words here are should the antakarnas chat. That means if only if your antakarna has been purified by surrender to guru and Shravan and Kirtanam, you can take up Smaranam. So there's a condition for taking up the practice of Smaran. Здесь очень важное слово Шудха Антакарана счет, что означает если. То есть если Антакарна очищена благодаря служению Гуру, Шравани и Киртану, то тогда вы можете заниматься Смарном. То есть есть условия для того, чтобы человек мог заниматься Смарном. So a person may say, uh, my heart is not pure, so I know I can't do Leela Smaran, very high Leela Smaran. I'll remember some uh, not so high Leela. <laughs> и человек может сказать, да, мое сердце нечистое, и я не могу совершать Лила Смарана на очень сокровенные Лилы, но не на, не на слишком возвышенные темы я могу. So Sila Jeeva Goswami is saying, that what to speak of Leela Smarana, but there should be the Shuddhata of the Antakaran, the purity of the heart, even to do Naam Smaran, what to speak of Rup, Gun, Parikar, etc. Just to do Naam Smaran even, the heart should be pure. На что Джива Госвами отвечает, что что же говорит о Лила Смарне, чтобы совершать Наам Смарану, необходима чистота Антакараны. So, uh, Sula Jiva Goswami Pad in Anuche 276 of Bhakti Sandarbha, he says, Nama Smarnam tu Shudanta Karnatam Apekshate, that uh, the ability to do Nam Smaran, just meditate on the names of Krishna, depends on the purity of the Antakaran. So, King Uta, what more we can say about remembering his form and qualities and pastimes? И Шрил Джива Госвами говорит в Анче 276 Бхакти Сандарби, он говорит, что способность совершать нама смарна, медитировать на имя Кришны, зависит от чистоты антакарны. И тогда ким ута, что -то мы можем тогда сказать о памятовании его форм, качеств и игр. Now, in the Bhaktisandhava Anuche 278, Sila Goswami will speak about the Kram, the sequence, but he's going to um, add one important point that he did not uh, um, uh, describe in regard to hearing and chanting. This is a special feature of Smaran remembrance, and that is Seva. Manasik Seva. At which stage can one render service in the mind? In the purified mind. И теперь в Бхакти Сандарбе Ануче 278 Шрила Джива Гасвами скажет о последовательном краме, но 
он собирается добавить очень важный момент, который он не описал по отношению к слушанию и воспеванию. И это очень особенная характеристика смарны. Она называется монасик сева. И на каком же уровне человек может осуществлять монасик севу в очищенном уме? Very good. So this is uh, Anuche 278. Ata purvavat krama sopana ritya sukalabhyam guna parikara seva lila smarnam chanusandheyam. The meaning is, uh, he's saying, in order to easily attain realization. Mm -hmm. One should practice smarnam in a particular sequence, beginning with nam, rup, gun, parikar, and now he's entering in the next stage, seva, and then lila. So seva, manasik seva, is the stage that comes between the realization of Krishna's associates and, that means after the realization of Krishna's associates and before the realization of Krishna's uh, lila. И это Анучеда 278, в которой он говорит, чтобы легко обрести реализацию, человек должен совершать практику смарны в следующей последовательности. Сначала Нама, Рупа, Гуна, Парикары. И следующий уровень это Сева, а затем Лила. То есть Монасик Сева это уровень, который стоит между осознанием спутников Кришны и осознанием Кришны Лилы. So it's a it's a common thing that due to misunderstanding, some devotees they try to do manasik seva, serving uh, Krishna in their mind. But here, Sila Rupa Gos, Jiva Goswami is describing: Oh, first you have to realize up to the stage of the associates, and then you can serve internally because the service is supposed to follow in the footsteps of those associates. If you have no realization of the associates, then your service cannot be anugatyamai, anukulyayini krishna, anushilinam. It cannot be under the guidance of those associates. То есть, есть такая распространенная ошибка, что некоторые преданные стремятся совершать манасик севу. Но тут Шрил Джива Гасвами описывает, что вначале вы должны осознать спутников Кришны и только потом служить внутренне. Потому что служение предполагает следование по стопам этих спутников. Если нет осознания спутников, то ваше служение не может быть анугати, анугати Майи, Анукульена Кришна Анушилнам, не может быть под руководством этих спутников. Now, we've established in principle uh, that uh, Smaran requires uh, actually all the hearing, chanting and remembering require shuddha of the heart and each each of them hearing chanting and remembering bring about a spurti in a sequence и так мы установили что смарном а также слушание воспевание требует чистоты сердца и каждая из этих анг бхакти является спурти по стадии Now, in defining what is smaranam, the anger of bhakti called remembrance, Jiva Goswami says in Anuche 275, Tatscha manasanu sandhanam. Smaranam, the anger of bhakti smaranam, is called manasanu sandhanam. И чтобы дать определение этой анге смаранам, Джива, Шрилджива Госвами говорит в Анучхе 275, 
что есть такая бхакти с марнам, и это манаса анусанданам. Mm. So we're addressing this because in our own language, when we hear the word remembrance, then that's a natural thing. We do it all the time. We remember things. Uh, but that is material memory. Here, we're not talking about material memory. We're talking about an anger of a self-manifest anger of bhakti, which is the vilas of Swarup Shakti, the play of Krishna's internal potency. И тут такой момент, что когда на нашем языке мы слышим слово памятование, то это естественная вещь, мы постоянно памятуем какие-то вещи, но это материальная память. Здесь мы не говорим о материальной памяти, тут речь идет о самопроявной анге бхакти, которая является виласой сварупа шакти, игрой внутренней энергии Кришны. Now. Manas, manasa anusandhanam, manasa means by the mind, and anusandhanam means a search or investigation. Manasa anusandhanam, manasa означает умом, а anusandhanam это исследование, поиск, расследование. Mm -hmm. So, for example, if you just try to visualize something, uh, then you are creating that form in your mind. But smarnam is the investigation of something which is already there. Например, если вы пытаетесь визуализировать что-то, тогда вы создаете форму в уме. Но смарном это исследование того, что уже находится в уме. Mm -hmm. So there's a difference between uh, a type of uh, new age creative visualization and the anger of bhakti, which is called smaran. То есть есть большая разница между креативной визуализацией философии new age и анга бхакти, которая называется смараном. So the reason why smaran is the uh, third anger of bhakti is because by hearing, then uh, when the heart is pure, this purity of Krishna will come into the heart and it will leave a samskar, an impression. Then when you chant, then that impression will come again. And when you focus your mind and inspect that impression, then that is called the smaranam. И причина, по которой смарна является третьей анга бхакти, заключается в том, что слушая, сердце от человека очищается благодаря спурте Кришны. И это оставляет самскару впечатление. И затем, когда вы воспеваете, тогда впечатление снова проявляется. И вы фокусируете свой ум, чтобы следовать это спурте. И тогда это называется смарана. Mm. So in Smaranam, either we are searching out within our heart, investigating with the mind the impressions of a realization that came from uh, Shravanam and Kirtanam, or we are, uh, because Jiva Goswami said we should do Kirtan along with Smaran. So as we're doing Kirtan, it produces a spurti, and the mind is uh, investigating and examining that spurti. So these are uh, the ways. Smaran can take place by itself, or as Jiva Goswami Pad is recommending, Smaran and Kirtan should go on side by side. В Смарне мы либо выискиваем и исследуем эту самскару, которая возникла в результате Шраваны и Киртаны, либо, как говорит Шрил Джива Госвами, мы должны совершать Киртан вместе со Смарном, так как благодаря Киртану происходит спурти, и тогда ум начинает исследовать это спурти. То есть Смарна может быть сама по себе, Или, как рекомендует Джива Госвами Пад, Смарнам и Киртана должны идти рука об руку.
Mm -hmm. Now, since the, the Shuddhata, Shuddha Antakaran, the pure Chitta is required even to do Namsmaran, now let's look very closely and scientifically at the meaning of a Shuddha Antakaran. А теперь давайте разберем, что такое чистая чита антакаран, так как даже для нам с Марны эта чистота необходима. So, this has been defined, explained very beautifully by Lord Kapiladev to his mother Devahuti in the third canto of Shrimad Bhagavatam. Uh, chapter 26, verse 22. Поэтому давайте исследуем этот вопрос очень внимательно и с научной точки зрения. Очень красиво это было объяснено Капила Девом в Шримад Бхагаватам в третьей песне, 26 главе, 22 стихе. There he has stated Swachatvam Avikaritvam Santatvam Itichaita Saha as you know, in the beginning of the creation, there is a prakriti. It is just prime matter, potential energy. And the, the three gunas, Satoraja and Tamas, they are in equilibrium, so nothing is manifest in that prakriti. Как вы знаете, в начале творения существует только прокрити, потенциальная энергия, и три гуны сатва, раджас и тамас находятся в равновесии, и поэтому ничего не проявлено. Mm -hmm. So. Uh, it is the uh, glance of the Supreme Lord or uh, his Kriya Shakti which destabilizes the equilibrium of Prakriti and all the elements then manifest from Prakriti one by one. И благодаря взгляду Верховного Господа Махавишну, его Крия Шакти выводит из равновесия гуны и элементы проявляются из Прокрити один за другим. So the very first element that manifests is called Mahatattva. Самый первый элемент, который проявляется, это Mahatattva. Mm -hmm. And it is um, because the three gunas are never fully separated, uh, there is no pure sattva in this world, but it is the most pure manifestation of a sattva gun that is among all the elements, the evolutes of Prakriti. И так как гуны всегда связаны с, с друг другом, они никогда не существуют отдельно. И этот первый элемент махататва, который выходит из пракрити, является максимально соответственным элементом. Mm -hmm. Then, uh, when the rajagun appears, then the next element comes is called sutra tattva, that is the universal pran. И когда проявляется Раджа Гуна, то возникает второй элемент. И это Сутра Татвы или Вселенская Прана. Then, the portion of the Mahatattva that is uh, uh, tamasic uh, manifests, it grossifies, it condenses, it solidifies into the element of Ahankar ego. И тамасичная порция махататвы сгущается, угрубляется, затвердевает и становится аханкары эго. Mm -hmm. Then, from the portion of ahankar, which is has a little more sattva in it, relatively more sattva than the rest, comes the element of manas mind. И затем из более соответственной порции этой тамасичной аханкары проявляется манас ум. And from the rajasic portion of ahankar, the relatively more rajasic portion of ahankar, comes the buddhi, 
интеллигенс. Из более раджасичной порции аханкары проявляется будхи, интеллект, разум. Now, all these elements are present in our individual uh, shukshma shriya, subtle body. Все эти элементы присутствуют в нашем тонком теле, которое называется сукшма шарира. The portion of the mahatattva, which is in our own subtle body, in the individual is called the chitta. Порция махаттатвы, которая находится в нашем индивидуальном теле, называется chitta. And of course, when that chitta becomes contaminated by uh, rajas and tamas, then the contaminated chitta is uh, manifest as pran, ego, uh, that ahankar, buddhi and manas. И когда эта чита загрязнена тамасом и раджасом, тогда эта загрязненная чита проявляется как прана, аханкара, будхи и манас. Mm -hmm. So, uh, our subtle body uh, has um, four elements, that is chitta, and then the uh, ahankar, uh, buddhi and manas, they are the four elements, and what is moving them, that is the pran, or the sutta tattva, those are the components of the subtle body. Наше тонкое тело состоит из четырех элементов. Чита, аханкара, будхи и манас. А прана или сутра татва двигает эти элементы. Mm -hmm. So, but even though there are four elements plus pran in the subtle body, we can really say that the one element is there, that is chitta, and the other three are contaminated chitta or grossification of chitta, the chitta polluted by the touch of rajas and tamas. И несмотря на то, что наше тонкое тело состоит из четырех элементов плюс прана, на самом деле мы можем сказать, что есть только чита, а остальные три это загрязненные или огрубевшие чита, то есть чита загрязненные раджасом и тамасом. Mm -hmm. So, even though all those four elements plus pran taken together are the, they are together called the antakaran. But the shuddha antakaran means chitta because the other elements are ashuddha, impure. Understand? Is it clear? Эти четыре элемента плюс прана называется антакарана. Но чистая шутха антакарна – это только чита, остальные нечистые, а шутха. Это понятно? So, now you understand the meaning of a shudha antakaran. Though the antakaran is the whole subtle body, but because the uh, manas of buddhi and ahankar are the contaminations of a of chitta, therefore, the uh, Shuddha Antakaran refers to the clean chitta, uncontaminated chitta. И сейчас вы понимаете, что такое Шудха Антакаран. И хотя Антакаран это все тонкое тело целиком, но поскольку Аханкара, Будхи и Манас это загрязненная чита, то слово Шудха Антакаран относится только к чистой чите, не загрязненной. Now, here in the third canto 26-22, Kapil Dev is describing the qualities of the Shuddha Antakaran, or Chitta. И теперь здесь, в третьей песне, 26 главе, 22 стихе, Шримад Бхагватам, Господь Капила Дева описывает качество чистой Антакараны или Читы. So first he says, Swachatvam. It has, the, the chitta has the quality of swachatva, uh, 
That is, uh, means, uh, purity. Вначале он говорит свачатвам. То есть это чита обладает качеством свачатва, чистоты. And it has the quality of avikaritvam. That means it uh, is uh, unchanging. It is not oscillating. Having vikar, it is not undergoing transformations. Следующее качество – это авикаритвам, неизменное, не колеблющееся, не претерпевающее викар, трансформации. And the third quality of the uh, citta, shuddha citta, is shantatvam, peacefulness. И следующее качество чистой читы – это шантатвам, покой или умиротворение. Mm -hmm. So these words of purity and um, uh, non-transformation and peacefulness, they're very, very vague in English or in Spanish. So our uh, charyas like, Shila, like Sridhar Swami and Srila Vishnu Chari Thakur, they're def giving some exact definitions of these characteristics in their commentaries. Uh, вот эти слова, чистота, отсутствие трансформации, покой, они звучат пространно и непонятно на нашем языке. И поэтому наши ачари, такие как Шридар с вами и Шрил Вишванатха Чакраварти Такур, дают точное определение этим словам в комментариях. So, what is the meaning of Shwachatwam, the quality of purity? Шридар с вами и Шрил Вишванатха Чакраварти Такур, they say, Бхагавад Бимба Грахитвам means the ability to catch the reflection of the of god Шридар с вами и Шрил Вишванах Чакратакур определяет слово свачатвам как Бхагавад Бимба Грахитвам, то есть способность ухватить, поймать отражение Бога. Грахитва mm -hmm. means the capacity to receive, and бимба means reflection. So бхагава бимба грахитва. Грахитва – это способность получать, а бимба – это отражение. То есть бхагава бимба грахитва. Yes, that's a wonderful thing. That means that you have such a capacity that if your mind is very peaceful, And you are absorbed in chanting, then the form, beautiful, smiling face of Krishna will reflect in your chitta. Krishna has made us in this way. И это очень удивительно. Это означает, что если у вас есть спокойный и умиротворенный ум, и вы погружены в воспевание, тогда форма и красивая улыбка Кришны может отразиться в вашей чите. И Кришна создал вас таким образом. Now, what is the meaning of the second quality, avikaritvam, that it is without transformation? И теперь перейдем ко второму качеству, авикаритвам, нет трансформации. That means, lai vikshay parahityam, being free from uh, the sleepiness and distraction. So if you are chanting and you're feeling sleepy or your mind is wandering here and there, you can understand that your antakaran is not the shuddha. Это означает лай викшепта ахитьям. То есть быть свободным от сонливости и отвлечения. То есть если во время джапа вас клонит сон и вы отвлекаетесь, вы должны понять, что ваша антакарна не является чистой. Now the third characteristic, shantatvam, peacefulness. What does that mean? It means mm -hmm. yeah. So it means rag adi rahityam, being free from attachment, etc. So rag means rag, dvesh, abhinivesh. That is the attachment and aversion and absorption in, in worldly things. 
So if we are not attached to any anything or anyone or any ambition or worldly object, then it could be understood that the um, antakaran is shuddha. Теперь третья характеристика шантатвам умиротворение. Что это означает? Раг ади ахитям, то есть быть свободным от привязанности и так далее. То есть рага двеша обиневеша привязанность отвращение погруженность в мирское. Если вы не привязаны ни к кому и ни к чему, у вас нет амбиций, нет мирских привязанностей, то тогда можно сказать, что ваше чисто чистое. So Shri Vishnu he said, it's just like a, if there's pure water, it's very still and very sweet also to taste. So in the same way, the chitta, which is pure, is very still and uh, peaceful. And uh, But if water becomes polluted by something, then it becomes full of foam and waves. So in the same way, our mind becomes polluted by attachment to the inferior lower evolutes of prakriti, the other uh, material elements, especially the sense objects. Shri Vishwanathka Chakrayat Thakur говорит, что если есть чистая вода, которая спокойная и сладкая, таким же образом и чистая чита, чиста, спокойна и умиротворена. Но если вода чем-то загрязняется, то в ней появляются пена, волны. И таким же образом наш ум загрязняется привязанностью к внешнему к низшим проявлениям пракрити и в особенности к объектам чувств. So, uh, it is with this in mind that our Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Chaito Darpana Marjanam, the Sankirtan, all glories to the Sankirtan. The first action of this Sankirtan is Chaito Darpana Marjanam. It cleans the mirror of the Chitta. So all these concepts have been summarized by Chaitanya Mahaprabhu in the first uh, half of the line of the first verse of Shikshastaka. Все эти моменты Шри Читани Махапрабху суммировал в первом стихе Шикшаштики, где говорится Чета Дарпана Марджанам, вся слава Санкиртане, которая очищает зеркало Читты. So, as, as we have heard, the clean Chitta has the quality of Bhagavad Bimba Grahitva to catch the reflection of the Lord. So now we're going to explore there is different places in the scripture where the uh, realization of Krishna or remembrance of Krishna has been uh, described as a state of not imagination or visualization, creative visualization, but rather as a, a genuine reflection within the mind of the absolute truth, see Krishna himself. Uh, как мы слышали уже, что чистая чита обладает качеством Бхагавад Бимба Грахитва, ухватить отражение Бога. И сейчас мы хотим подтвердить из утверждений Писания, где говорится, что реализация или памятование о Кришне проявляется само в чистой чите, но не благодаря воображению и креативной визуализации. Mm -hmm. And we want to uh, introduce another idea at this point that is very important, and that is the concept of abhas. А также мы хотим представить еще одну идею в связи с этим, которая очень важна, и это концепция абас. Mm -hmm. Abhas means a semblance, and it can also mean a reflection, because the reflection of object is its resemblance. Abhas означает что-то похожее. Или может означать отражение. Когда что-то отражается, оно очень похоже на сам объект. So, in the stage of sadhana bhakti, there is realization 
but this realization is not directly realization of Krishna, but it's the realization of Abbas, the reflection of Krishna in your chitta. На уровне садана бхакти есть реализация, но это не прямая реализация Кришны, а Абас, отражение Кришны в вашей чите. Because some people think that first you have to imagine and then the imagination will turn into realization. <laughs> but actually, no. When a person is chanting without offense, they have a genuine realization, which is an Abbas, and then the Abbas becomes a Sakshat. That means direct. Потому что некоторые думают, что вначале вы должны воображать, а потом воображение станет реализацией. Но нет. Когда человек поспевает без оскорблений, у человека происходит подлинная реализация, которая является Абасом, а затем она приводит к непосредственному восприятию, то есть Сакшат. So you can see what we're doing here very meticulously is we are discriminating between a sentimental idea of sadhana and actual genuine sadhana bhakti. То есть что мы сейчас делаем? Так это то, что мы разделяем сентиментальные идеи о том, что такое sadhana и что такое подлинная sadhana bhakti. So to illustrate uh, this um, example of Bhagavad Bimba, the reflection of the Lord, the experience of the Abbas, the reflection of the Lord in the stage of sadhana, and the direct realization of the Lord uh, in the stage of bhav and beyond bhav. Mm? That is illustrated by a very important verse spoken by Lord Shiva, in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, chapter 3, verse 23. Satvam vishuddham vasudeva shabditam yadiyate tatra pumam apavritaha satve chatasmin bhagavan vasudevo yajakshu jome namasa vidhiyate. И вот, чтобы продемонстрировать пример Бхагавад Бимбы, отражение Господа в процессе Садана Бхакти, а также прямое восприятие Господа на уровне Бава Бхакти и выше, мы процитируем очень известный стих, сказанный Господом Шивой в четвертой песне, третьей главе, стих 23. So, in this verse, uh, Lord Shiva is saying that I am always engaged in offering my obeisances to the Supreme Lord, who is the uh, unveiled in the state of Vishuddha Sattva. В этом стихе Господь Шива говорит, я постоянно предлагаю свои поклоны Верховному Господу, который раскрывается на уровне Вишутха Сатвы. Mm -hmm. And the, the state of Vishuddha Sattva is known as Vasudev. So the Supreme Lord is known as Vasudev. That means Vasudev, the Lord who is revealed or unveiled in the state of Vasudev or Shuddha Sattva. То есть это состояние Вишутха Сатвы называется Vasudev. А Верховного Господа, который раскрывается на этом уровне, называют Васудев. So just to clarify that, um, the state of Vishuddha Sattva that is beyond the Gunas, the transcendental state, it has nothing to do with material Sattva. That is Vishuddha Sattva is known as Vasudev. That's V followed by a short A, and then the Supreme Lord is known as Vasudev. V followed by a long A. It means that Lord who is unveiled in this 
state of Bosudev. So Vasudev is revealed in the state of Bosudev Vishuddha Sattva. Is it clear? Чтобы прояснить это, мы должны понять, что уровень Васудева за пределами гун, и это трансцендентный уровень, он не имеет никакого отношения к материальной сатве. Это Вишутха Сатва, известна под именем Васудев, с короткой А после В. А Верховного Господа, который проявляется на этом уровне, называют Васудева, длинная А. То есть Верховный Господь, который раскрывается на этом уровне. То есть Васудева раскрывается на уровне Васудева, на уровне Вишутха Сатвы. Это понятно? Mm -hmm. Now, in the commentary to this verse in uh, Bhagavad Sandarbha, there it is said, Prakritam Satvam Chet Tahi Tatra Pratipalam Eva Vasiyate. The meaning is this that Mahadev Lord Shiva is now further clarifying how Vishuddha Sattva is the function of Swarup Shakti, the internal po uh, potency of the Lord. He's clarifying that by using in this verse the word Apavrita, which means unveiled. В комментариях на этот стих в Бхагават Сандарпе говорится, и вот значение таково этого стиха, что Господь Шива проясняет, что Вишудха Сатва – это функция Сварупа Шакти, внутренней энергии Господа. И он проясняет это, используя слово Апаврита, который переводится как «раскрывает», «снимает покров с себя». Mm -hmm. Unveiled. Like this. Unveiled. He is a veil and unveiled. <laughs> Раскрыт, то есть снят вуаль. So, so the Sila Jivika Swami part is raising this question. That... If in the state of Vishuddha Sattva, that is in the stage of Bhav, a person sees the Lord unveiled, what does it mean to see the Lord veiled? What, what could that mean? Shri Lajiva Gaswami Pad поднимает вопрос, что если на уровне Vishuddha Sattva, что это означает, что человек видит Господа без покровов? Что тогда видеть Господа покрытым? Что это означает? So he's saying, explaining, prakritam satvam chet. If the form of the Lord is seen, tahi tatra pratifalam, reflected in satvagun. So the satvagun, highest manifestation of satvagun is a chitta. So if the form of the Lord is seen reflected in the chitta, then uh, that is uh, the abhas. That is the reflection of the Lord, and that is called the um, avrita, a covered form. And then there is apavrita in the stage of bhav. So in the stage of sadhan, you can see Krishna reflected, and in the stage of bhav, you can see Krishna directly. This is the meaning. Он объясняет, прокритам сатвам чет. Если форма Господа видима в татхи татра патипхалам, то есть отраженный в сатвагуне. А в этом случае под сатвой подразумевается ее высшее проявление, то есть чита. И если форма Господа видима в отраженной чите, это указывает на абаз, и это называется аврита, покрытая форма. А апаврита, не покрытая, видимо, видимо на уровне бавы. То есть на уровне саданы вы можете видеть Кришну как в отражении, а на уровне бавы напрямую. В этом и заключается значение. So tatascha darpane mukasyeva. Oh, it is just like seeing a face reflected in a mirror. Tatascha darpane mukasyeva. Это подобно тому, как видеть отражение в зеркале. So those who are in a very high state of sattva gun. And they're doing Uttama Bhakti, they see the reflection of the Lord in the Chitta, Chaito Dharpana Marjanam. And when they get to the stage of Bhav, then the Chitta melts and they see Krishna directly. Because Bhav is the melting of the Chitta. Ruchi bis Chitta Masrindya. Те, кто находится на очень высоком уровне Сатвы Гун и совершает Уттама Бхакти, они видят отражение Господа в своей Чите, Чита Дарпана Марджанам. А когда достигает Бхавы, Чита плавится и они видят Кришну напрямую. 
так как бава по определению это растворение или плавление читы, ручипхис читы машринья. Now the question maker, is this experience of the reflection of the Lord in the chitta, is it very intense or is it not so powerful? И может возникнуть вопрос, этот опыт восприятия отражения Кришны на вашей чите, это интенсивное, сильное или не такое могущественное? Obviously, directly seeing Krishna is the very intense. But what about seeing Krishna in the chitta? How powerful is that? This is the question. Очевидно, что восприятие Кришны напрямую очень могущественное. Но как насчет видения Кришны в чите? Насколько оно могущественно? Вот в этом заключается вопрос. So, in answer to that, we can look at the Brahma Samhita. И чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Брахма Самхите, 42 стих. I worship Govinda, the primeval Lord, whose glory ever triumphantly dominates over all the three worlds. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, чья слава триумфально доминирует над всеми тремя мирами. And how does His glory dominate all the three worlds by being reflected in the mind? Of the devotees who are doing smaran. Как эта слава доминирует над всеми тремя мирами через отражение в умах преданных, которые совершают смарную медитацию. He is reflected there as a transcendental entity who is the embodiment of ever blissful uh, cognitive rasa. И он отражается в их умах как трансцендентное существо воплощение блаженной расы. Mm -hmm. So, uh, Srila Jiva Goswami gives a beautiful commentary on this verse of Brahma Samhita. И Srila Jiva Goswami дает прекрасный комментарий на этот стих Брахма Самхиты. He says, Pranina manasu pratifalam sarva mohana swanksa churita paramanu pratabimbataya kinchit udayan apis maratam. <laughs> so beautiful. Uh, he says that If the Krishna is a kinchit, that means oh, only slightly pratifalam reflected in the heart of the devotee. How paramanu pratibimbataya, only by a little atom, a tiny atom of his reflection comes in the heart of the devotee, then that devotee conquers over the three worlds, becomes completely detached from every, all attractions of this world and becomes victorious in his life. So, uh, this is the example. Is the reflection powerful? Yes, just a tiny atom of a little bit of that reflection is enough to make the devotee cross over all the obstacles of this world. So glorious. Он говорит, он очень красиво говорит. Он говорит, что если Кришна очень кинчит, слегка протипалам отражается в сердце преданного, как параману протимбимба таят, лишь крошечным атомом в сердце преданного, то тогда этот преданный покоряет все три мира, становится полностью отреченным от мирского и становится победителем в своей жизни. И вот этот пример является ли отражением могущественным? Да. Лишь, крошечный, лишь крошечного атома этого отражения достаточно, чтобы преданный избавился от всех препятствий в этом мире. Очень, очень славное. So, Sarava Mohana Swangsa Churita Paramanu Patibimba Tayakinchid 
that means only a slight reflection of an atom of a part of his charmingness is enough to conquer the three worlds. <laughs> Это означает только крошечного отражения атома части его очарования достаточно, чтобы покорить все три мира. So uh, this week we have discussed the topic of first that Nam Prabhu reveals himself to the cognitive faculty of the living being in stages in a sequence. На этой неделе мы обсудили, что, во-первых, Нам Прабу являет себя когнитивному аппарату живого существа в определенной последовательности стадии. And that in the stage of sadhana, that sequence uh, of revelation takes place as an abbas of the form, qualities, and etc. of Krishna reflected in the chitta. И на уровне саданы эта последовательность откровений принимает форму аббаса, отражения, формы, качеств и так далее Кришны в чите. And we have shown that this is even this is an extremely powerful experience. There's nothing more powerful than this in all the universe. И мы показали, что этот опыт необычайно могущественный. Нет ничего более могущественного, чем это во всей вселенной. So now we're coming to the topic of to what degree is the revelation of Nam Prabhu experienced in the various stages of Nishta. Ручи, асакти, а сейчас мы переходим к теме, до какой степени происходит эта реализация Нама Прабу на различных уровнях – Ништха, Ручи, Асакти и так далее. Mm -hmm. And we'll give the precise evidence from the Acharyas of the degree of revelation in each stage. И мы приведем свидетельство наших Ачарьев, как они объясняют степень откровения на каждом уровне. And that will come in part five of this series. Это будет в пятой части серии наших семинаров. So all of you uh, students, you're very serious students, note all these things down, look up the references in Shastra, and uh, try to, uh, after hearing, uh, deliberate upon this subject. And gradually, by the mercy of Guru and Goranga, all this Bhakti Tattva and Nam Tattva will become Clear to you. Теперь все вы, серьезные студенты, запишите все эти вещи, отыщите все ссылки на шастры, старайтесь слушать и размышлять на эти темы, и постепенно, по милости Гуру Гуранги, вся эта Бхакти Татва и Нама Татва станет для вас понятна.